সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি নাফিল হক শাফিন সংবাদের শুরুতেই শিরোনাম পাশের হারে এবারও দেশ সেরা রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড মাধ্যমিকে পাশের হার বিরাশি দশমিক দুই শূন্য রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে মেয়েরা রমজানের আগেই রাজশাহীর বাজারে আগুন পাবনা জেলা সমিতির ভৌতল ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন রাশিক মেয়র লিটন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের পাশের হার গত কয়েক বছরের মতো এবারও দেশ সেরা হয়েছে রাজশাহী বোর্ড রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে একানব্বই দশমিক ছয় চার শতাংশ শিক্ষার্থী আর জিপিএ পেয়েছে বাইশ হাজার সাতশো পঁচানব্বই জন সোমবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় এবার দশ বোর্ডে গড় পাশের হার বিরাশি দশমিক দুই শূন্য শতাংশ ফলের পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে রাজশাহী বোর্ডে পাশের হার একানব্বই দশমিক ছয় চার শতাংশ এ বোর্ডে গত বছরে পাশের হার ছিল ছিয়াশি দশমিক শূন্য সাত শতাংশ সত্তর দশমিক আট তিন শতাংশ পাশের হার নিয়ে সবার নিচে অবস্থান করছে সিলেট বোর্ড আট বোর্ডের মধ্যে এবার ঢাকায় পাশের হার উনআশি দশমিক ছয় দুই কুমিল্লায় সপ্তাশি দশমিক এক ছয় বরিশালে সাতাত্তর দশমিক চার এক যশোর বোর্ডে নব্বই দশমিক আট আট চট্টগ্রাম বোর্ডে আটাত্তর দশমিক এক এক ও দিনাজপুর বোর্ডে চুরাশি দশমিক এক শূন্য শতাংশ জিপিএ ফাইভ প্রাপ্তির দিক থেকে এবারও যথারীতির সেরা ঢাকা বোর্ড এ বোর্ডে উনত্রিশ হাজার ছয়শো সপ্তাশি জন শিক্ষার্থী জিপিএ ফাইভ পেয়েছে গত বছর ঢাকা বোর্ডে জিপিএ ফাইভ পেয়েছিল একচল্লিশ হাজার পাঁচশো পঁচাশি জন এছাড়া রাজশাহী বোর্ডে বাইশ হাজার সাতশো পঁচানব্বই জন কুমিল্লা বোর্ডে আট হাজার সাতশো চৌষট্টি যশোর বোর্ডে নয় হাজার নয়শো আটচল্লিশ চট্টগ্রাম বোর্ডে সাত হাজার তিনশো তিরানব্বই বরিশাল বোর্ডে চার হাজার একশো উননব্বই সিলেট বোর্ডে দুই হাজার সাতশো সাতান্ন ও দিনাজপুর বোর্ডে নয় হাজার তেইশ জন পরীক্ষার্থী জিপিএ ফাইভ পেয়েছে আমাদের বাচ্চারা খুব পরিশ্রম করেছিল প্রশ্ন এবার একটু হার্ড ছিল আমাদের মানে সৃজনশীল যদি কঠিন কঠিন হলে নয় ব্যক্তিটা সহজ ছিল নয় ব্যক্তি কঠিন ছিল সৃজনটা ছিল এজন্য আমাদের বাচ্চার ভিতরে মানে সারা দেশে দুই হাজার উনিশ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাশের হার বিরাশি দশমিক দুই শূন্য শতাংশ জিপিএ ফাইভ পেয়েছে এক লাখ পাঁচ হাজার পাঁচশো চুরানব্বই জন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মণি সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় রাজধানীর সেগুন বাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ফলাফল ঘোষণা করেন এর আগে শিক্ষামন্ত্রীর হাতে ফলাফলের সারসংক্ষেপ তুলে দেন বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা দুপুর বারোটা থেকে ফলাফল স্কুল ও শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে বলে মন্ত্রী জানান প্রধানমন্ত্রী ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষে লন্ডন থেকে একটি বাণী পাঠিয়েছেন সেই বাণী পড়ে শোনান শিক্ষামন্ত্রী পরে প্রধানমন্ত্রী মোবাইল ফোনে শুভেচ্ছা জানিয়ে কথা বলেন তা মাইকে শোনানো হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের সচিব মোহাম্মদ হোসাইন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মোহাম্মদ আলমগীর এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ গোলাম ফারুক এবং বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যানরা এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় এবার একুশ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন এর মধ্যে দশ লাখ চৌষট্টি হাজার আটশো বিরানব্বই জন ছাত্রী এবং দশ লাখ সত্তর হাজার চারশো একচল্লিশ জন ছাত্র গত বছর পাস করেছিলেন পনেরো লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একশো চার জন বেড়েছে এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার একষট্টি জন মোট জিপিএ পাঁচ পেয়েছে এক লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশো চুরানব্বই জন শতকারা হার চার দশমিক নয় ছয় গত বছর ছিল এক লক্ষ দশ হাজার ছশো উনত্রিশ জন শতকারা হার ছিল পাঁচ দশমিক চার ছয় ভাগ এসএসসি পরীক্ষায় এবার রাজশাহী বোর্ডে বেড়েছে পাশের হার ও জিপিএ ফাইভ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবার পাশ করেছে একানব্বই দশমিক ছয় চার শতাংশ শিক্ষার্থী আর জিপিএ ফাইভ পেয়েছে বাইশ হাজার সাতশো পঁচানব্বই জন ফলে এবার পাশের হারে দেশ সেরা হয়েছে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড এবার এ বোর্ডে পাশ ও জিপিএ ফাইভ পাওয়ার দিক থেকে ভালো ফলাফল করেছে মেয়েরা সোমবার দুপুরে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে সভাকক্ষে ফলাফল ঘোষণা করেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর ড মোহাম্মদ আনাউরুল হক 
তিনি বলেন এবার পাশের হার বেড়েছে গতবারের চেয়েও পাঁচ দশমিক পাঁচ সাত শতাংশ এবার পাশের হার একানব্বই দশমিক ছয় চার শতাংশ যা গত বছর ছিল ছিয়াশি দশমিক শূন্য সাত শতাংশ তিনি জানান এ বছর সব বিষয়ে পাশ করেছে এক লাখ ছিয়াশি হাজার আটশো আঠাশ জন যা গত বছর ছিল উনিশ হাজার চারশো অষ্টানব্বই জন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেন এবার পাশ ও জিপিএ ফাইভ পাওয়ার দিক থেকে ভালো ফলাফল করেছে মেয়েরা এবার মেয়েদের পাশের হার বিরানব্বই দশমিক নয় ছয় শতাংশ আর ছেলেরা পাশ করেছে নব্বই দশমিক চার চার শতাংশ এছাড়াও এবার জিপিএ ফাইভ পেয়েছে এগারো হাজার ছয়শো ছিয়াশি জন ছাত্রী আর এগারো হাজার একশো নয় জন ছাত্র পেয়েছে জিপিএ ফাইভ তবে গত বছর জিপিএ ফাইভ পাওয়ার দিক থেকে ছাত্ররা এগিয়ে ছিল এবার বেড়েছে শতভাগ পাশকৃত স্কুলের সংখ্যা এবার চারশো একত্রিশটি স্কুল থেকে শতভাগ শিক্ষার্থী পাশ করেছে যা গত বছর ছিল দুইশো ছয়টি তবে এবারও একটি স্কুল থেকে কেউ পাশ করেনি স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে আমাদের স্বপ্নের পথ দেখিয়েছে আর এইভাবেই যেন আমরা আমাদের স্বপ্ন সবসময় মানে এইভাবে সফলতার সাথে পূরণ করতে পারি আজকে একটা ধাপ অতিক্রম করেছে আমরা আমাদের জীবনের সফলতার সাথে আপনারা সবাই দোয়া করবেন আমরা সবাই অনেক আনন্দিত আর আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন আমরা এইভাবে আমাদের জীবনে সফলতা পাই এবং আমাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারি অনেক ভালো লাগছে আমাদের আর বাচ্চাদের যথেষ্ট শ্রম আছে ওরা যে শ্রম দিয়েছে বলা যাবে না ওরা দিন রাত্রে যে কতটুকু ঘুমিয়েছে এটা বলতে পারবো না সারাক্ষণ ওদের সঙ্গে আছে ফলাফল ভালো পেছনে যেটা আছে সেটা হলো স্কুলের ম্যাডামরা সহযোগিতা করেছে আর আমরা সবসময় ওদের পেছনে আছি আমাদের সরকারি পিএন বালিক উচ্চ বিদ্যালয়ে শতভাগ পাশ এবং এই ভালো ফলাফলের পিছনে শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এটাই মূল কারণ এবং আমরা কোনো ক্লাস কখনো বাদ যায় না নিয়মিত ক্লাস এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি এই ভালো ফলাফলের মূল কারণ আমার একটাই পরামর্শ যে তোমরা এই স্কুলে আসো আশি পার্সেন্ট উপস্থিতি দাও এবং শিক্ষকরা যে পড়াগুলি পড়ায় সেগুলি তোমরা মনোযোগ সহকারে পড়বে খুব একটা কোচিং সেন্টার আর বাইরে দৌড়াদৌড়ির এত দরকার নাই নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসা এবং সেই শিক্ষকরা যে পাঠদান করায় সেইটি বাসায় গিয়ে যদি তার অনুশীলন করে হতে পারে কিছু শিক্ষার্থীর জন্য এক্সট্রা কিছু যত্ন দরকার ঢালাভাবে সবার কিন্তু ওই যে কোচিং আর একেবারে এক্সাম ব্যাচে ভর্তি হওয়া অমক করা তমক করা এগুলো প্রয়োজন হয় না আসলে আমাদের শিক্ষকরা যথেষ্ট পাঠদানের ক্ষেত্রে বৃহত্তর পাবনা জেলা সমিতির ভৌতল ভবনের নির্মাণ কাজ শুভ উদ্বোধন করেছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন ও মহানগর আওয়ামী লীগ সহসভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী শাহিন আক্তার রেণী সোমবার দুপুরে নগরীর শিরুল এলাকায় ভবনের কাজের উদ্বোধন করেন তারা এর আগে নির্মাণ কাজের উদ্বোধন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সভার সভাপতিত্ব করেন বৃহত্তর পাবনা জেলা সমিতির সভাপতি আফসার আলী বিশ্বাস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র খায়রুজ্জামান লিটন বলেন রাজশাহীকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সেরা শহরে পরিণত করতে চাই আমরা সবাই মিলে এই স্বপ্ন পূরণ করব অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মহানগর আওয়ামী লীগ সহসভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী শাহিন আক্তার রেণী বলেন আমরা যে উন্নত সমৃদ্ধি রাজশাহীর স্বপ্ন দেখেছি সেটি বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা সবাই মিলে সেই স্বপ্ন পরিপূর্ণ করতে বাস্তবায়ন করব অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এম সাইদুর রহমান খান রাবির সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল খালেক বৃহত্তর পাবনা জেলা সমিতির উপদেষ্টা নুরুল ইসলাম ঠান্ডু সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম রাশিকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সমর কুমার পাল আরও উপস্থিত ছিলেন রাশিকের উনিশ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর তহিদুল হক সুমন প্রমুখ সঞ্চালনায় ছিলেন রাবি ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ইব্রাহিম হোসেন মুন রমজানের আগেই রাজশাহী বাজারে বেড়েছে সকল পণ্যের দাম তবে স্থিতিশীল রয়েছে চালের দাম হঠাৎ বাজারে পণ্যের দাম এমন বৃদ্ধির কারণে ক্ষোভ জানিয়েছে ক্রেতারা এদিকে সবজি ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন আমদানি কম এবং পাইকারি বেশি দামে কেনার জন্য রমজানকে সামনে রেখে এখন সকল সবজির দাম বেশি বাজারে পেঁয়াজ কেজিতে পাঁচ ও কাঁচামরিচ বেড়েছে দশ টাকা এছাড়া সবজিতে বেড়েছে আট থেকে দশ টাকা মাংসের বাজারে মুরগির কেজিতে দশ থেকে পনেরো টাকা বেশি এছাড়া গরুর মাংস কেজিতে পনেরো থেকে বিশ টাকা এবং খাসির মাংস কেজিতে বিশ থেকে তিরিশ টাকা বেশি নগরীর মাস্টারপাড়া কাঁচা বাজারে ঘুরে দেখা যায় আলু বিক্রি হচ্ছে ষোলো টাকায় কাঁচামরিচ ষাট টাকায় সজিনা ডাটা বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি সত্তর টাকায় শশা বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা বাঁধাকপি তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা ডুমুর পঁয়ত্রিশ টাকা বরবটি চল্লিশ টাকা লাউ পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা পটল চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা কচুরলতি ষাট থেকে আশি টাকা করলা ষাট থেকে আশি টাকা 
টমেটো তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা গাজর পঞ্চাশ টাকা বেগুন পঞ্চাশ টাকা কলা প্রতিহালি চল্লিশ থেকে ৪৫ টাকা মিষ্টি কুমড়া পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা লেবু প্রতিহালি বারো থেকে পনেরো টাকায় বিক্রি হচ্ছে এদিকে মাংসের বাজারে গিয়ে দেখা যায় মাংসের সকল দাম কেজিতে দশ থেকে পনেরো টাকা বেড়েছে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে একশো টাকা সোনালি দুশো চল্লিশ টাকা সোনালি লাল দুশো তিরিশ সাদা একশো নব্বই টাকায় বিক্রি হচ্ছে দেশি মুরগি চারশো তিরিশ টাকা হাঁস দুশো আশি টাকা মাংস ব্যবসায়ীরা জানায় মাংসের চাহিদার তুলনায় পশুর চাহিদা কম বাইরে থেকে পশু কম আসছে তাই মাংসের দাম কমার কোনো সম্ভাবনা নেই এখন মাছের বাজারেও একই অবস্থা ছোলা কেজিতে আশি টাকা ছোলার ডাল নব্বই টাকা এলাচি মসুর ষাট টাকা সোনা মুগ একশো বিশ টাকা দেশি মুগের ডাল একশো টাকা সয়াবিন তেল আশি টাকা জিরা একশো গ্রাম চল্লিশ টাকা চিনি ছাপ্পান্ন টাকা মটর চল্লিশ টাকা বুটের বেসন একশো টাকা খেজুর দুশো বিশ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ